ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഇനി അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ലീവ്ഡ് അപ്പ് ടു ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഇൽനെസ് ദാറ്റ് ഡിപ്രൈഡ് മീ ഓഫ് മൈ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഇൻ എ ടൈനി ഹൗസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ലാർജ് സ്ക്വയർ റൂം ആൻഡ് എ സ്മോൾ വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ സെർവൻറ്റ് സ്ലെക്ട് ഐ ലീവ്ഡ് ഏതുവരെ അപ്പ് ടു ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഇൽനെസ് ആ ഇൽനെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചു ആ ഇൽനെസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൽനെസ് ദ ഡിപ്രൈഡ് മീ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ അസുഖം എന്താണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് മീ ഓഫ് മൈ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് എൻ്റെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു അസുഖം വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇൻ എ ടൈനി ഹൗസ് ഒരു ചെറിയ വീടാണ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ലാർജ് സ്ക്വയർ റൂം ആൻഡ് എ സ്മോൾ വൺ ആ ചെറിയ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള വലിയൊരു മുറിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മറ്റൊരു മുറിയുമുണ്ട് ആ ചെറിയ മുറിയിലാണ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെർവൻറ്റ് സ്ലെപ്റ്റ് ആ സെർവൻറ്റ് ഉറങ്ങിയത് ഇറ്റ്സ് എ കസ്റ്റം ഇൻ ദ സൗത്ത് ടു ബിൽഡ് എ ഹൗസ് നിയർ ദ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ആൻ അനെക്സ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺ ഒക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പതിവാണ് ഇറ്റ്സ് എ കസ്റ്റം ഒരു ആചാരം പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഇൻ സൗത്ത് സൗത്ത് പ്രദേശത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്ത് ടു ബിൽഡ് എ സ്മോൾ ഹൗസ് നിയർ ദ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് തറവാട് പുരയിടത്തിൻ്റെ അതായത് വലിയ പുരയുടെ മെയിൻ ഹൗസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതുപോലെ ആസ് എൻ അനെക്സ് ഒരു ചായ്പ് പോലെ ഒരു സ്മോൾ റൂം അതുപോലെ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓൺ ഒക്കേഷൻസ് ചില അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വീടുകൾ തറവാട് ഗൃഹത്തിന് തൊട്ടടുത്തായി പണിതിരുന്നത് സച്ച് എ ഹൗസ് മൈ ഫാദർ ബിൽഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സിവിൽ വോർ ആൻഡ് വെൻ ഹി മാരീഡ് മൈ മദർ ദേ വെൻ ടു ലിവ് ഇൻ ഇറ്റ് സച്ച് എ ഹൗസ് മൈ ഫാദർ ബിൽഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സിവിൽ വോർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് അച്ഛനുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നല്ലോ ആൻഡ് വെൻ ഹി മാരീഡ് മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ദേ വെൻ ടു ലിവ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്നിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാണ് It was completely covered with vines, climbing roses and honeysuckles. That was a big deal. Where did you go? It was completely covered with vines. It was covered with vines. It was covered with climbing roses. It was covered with climbing roses. It was covered with honeysuckles. Flowering plants. Shrubs. It was covered with honeysuckles. It was covered with flowering shrubs. It was covered with honeysuckles. From the garden, it looked like an arbor. If you look at a garden, you can see this one. 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 This one is the vines. It's called climbing roses. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. It's called an arbor. You can see it. 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 The little porch was hidden from view. by a screen of yellow roses and southern smilax ah cheriya veedinde poomukam le the little porch was hidden from view aa poomukam kaanilla adu marakkapettirikkunnu it was hidden from view endinaalana by a screen of yellow roses manja kadarulla rosa pushpangalal and southern smilax adu oru tarathilla flowering plant thaneyana angane pala tarathilla chedigalal ee oru poomukam marakkapettirikkunnu aarkum pettanu kaanan pattilla It was the favorite haunt of humming birds and bees. All of us are the first humming birds. The part of the part is the part of the part. The favorite haunt is the favorite stay. This is the first time I am here. This is the first time I am here. Because I am here. The first time I am here. The first time I am here. The first time I am here. The Keller Homestead. where the family lived was a few steps from our little rose bower keller homestead adayathu aa taravadu le avaliya veedu avadeyana avarude family aga thamasichirundarunnathu it was a few steps away from our little rose bower valare korche adigal mathram maakile korche ullu nadakkana evide ninnu from our little rose bower avade rose bower nu udheshikkunnathu vere onnu nerilla avarude yellow rose honey circle തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെടികളും മൂടി നിൽക്കുന്ന അവിടെ ആ ചെറിയ വീടിനെയാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ലിറ്
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഷെയ്ഡി ലീഫി ഷെൽട്ടർ എന്നാണ് ശരിക്കും മരത്തണലിനെയൊക്കെയാണ് ബഹുവഴി എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഒരു വള്ളിക്കുടിൽ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ വീടിനെ വള്ളിക്കുടിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റോസ് ബവർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ തൻ്റെ ആ ചെറിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് കെല്ലർ ഹോം സ്റ്റേ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് കെല്ലർ ഫാമിലി താമസിച്ചിരുന്നത് ആ വലിയ വീടിനെ ആളുകൾ ഐ വി ഗ്രീൻ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ വി ഗ്രീൻ എന്നായിരുന്നു കാരണം ബിക്കോസ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഫെൻസസ് വർ കവർ വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വി കാരണം ഇതാണ് ആ വീടും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ചുറ്റുപാടുള്ള മരങ്ങളും അവിടുത്തെ ഫെൻസസ് അതായത് വേലി അല്ലെങ്കിൽ മതിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ എന്തിനാൽ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നോക്കാം വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വി നല്ല പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഐ വി ഒരു തരം വള്ളിച്ചെടിയാണ് അതിനാൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫാഷൻ ഗാർഡൻ വാസ് ദ പാരഡൈസ് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ പഴയ രീതിയിലുള്ള അല്ലെ ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ അതായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്വർഗം എന്നത് കാരണം അന്ധയാണ് ചെവികൾക്കില്ല എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്മെല്ല് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൂക്കളോട് വല്ലാത്ത ഒരടുപ്പം തോന്നിയിരുന്നത് ഈവൻ ഇൻ ദ ഡേസ് ബിഫോർ മൈ ടീച്ചർ കെയിം ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ അലോങ് ദ സ്ക്വയർ സ്റ്റിഫ് ബോക്സ് ഫുഡ് ഹെജസ് ആൻഡ് ഗൈഡഡ് ബൈ ദ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ വുഡ് ഫൈൻ ദ ഫേസ്റ്റ് വയലറ്റ്സ് ആൻഡ് ലീസ് ഈവൻ ഇൻ ദ ഡേസ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈവൻ ഉപയോഗിക്കുക ഈവൻ ദാറ്റ് ലേസി ചൈൽഡ് പാസ് ദ എക്സാം ആ ലേസി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി പോലും ഇന്ന് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായി അല്ലെ ഈവൻ പോലും ഈവൻ ഇൻ ദ ഡേസ് ബിഫോർ മൈ ടീച്ചർ കെയിം എൻ്റെ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും അതായത് ടീച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആനീസ് അലീവൻ ആണ് ഹെലൻ കില്ലർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്വാധീനിച്ച അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒരുപാട് വികസിപ്പിച്ച വളരെ പ്രശസ്തയായ ഒരു ടീച്ചറാണ് ആനി സെലിവൻ അവരുടെ വരവിന് ഒരുപാട് മുമ്പ് തന്നെ ഐ യൂസ്ഡ് ടു ഫീൽ യൂസ്ഡ് ടു മുമ്പ് പതിവായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ്ഡ് ടു എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഐ യൂസ്ഡ് ടു പ്ലേ ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് പതിവായിട്ട് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് യൂസ്ഡ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കാറുണ്ട് ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ അലോങ് ദ സ്ക്വയർ സ്റ്റിഫ് ബോക്സ് ഫുഡ് ഹെജസ് ബോക്സ് ഫുഡ് ഹെജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുഷസ് അല്ലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ റിജിഡ് വളരെ കുറ്റിച്ചെടിയാണല്ലോ ബുഷസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്റ്റിഫായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് വടി പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബോക്സ് ഫുഡ് ഹെജസ് ബുഷ് ഫെൻസ് അല്ലേ ആ ബുഷസിനെയൊക്കെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുമായിരുന്നു എന്നെ നയിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഐ വാസ് ഗൈഡഡ് ബൈ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ പൂക്കളുടെ മണമായിരുന്നു എന്നെ മുന്നോട്ട് നടത്തിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മണമാണെന്ന് നോക്കാം വുഡ് ഫൈൻ ദ ഫേസ്റ്റ് വയലൈസ് ആൻഡ് ലീസ് അങ്ങനെ ഞാൻ കാണും എന്ത് പ്രഭാതത്തിൽ ആദ്യം വിരിയുന്ന വയലറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലിലീസ് ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് മനക്കണ്ണ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ദ ടു അവിടെയും ആഫ്റ്റർ എ ഫിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നതിന് ശേഷം എ ഫിറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പർ മീൻസ് എ സഡൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആങ്കർ വല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വെൻ ടു ഫൈൻ കംഫർട്ട് ആൻഡ് ടു ഹൈഡ് മൈ ഹോട്ട് ഫേസ് ഇൻ ദ കൂൾ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് അപ്പം എനിക്ക് ആകെ പട ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ആകെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഐ വെൻ ടു ദിസ് ഗാർഡൻ വെയർ വയലറ്റ്സ് ആൻഡ് ലില്ലീസ് വെ ബ്ലോസംഡ് ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് കംഫർട്ട് ദർ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അവിടെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്നിട്ടോ ആൻഡ് ഹൈഡ് മൈ ഹോട്ട് ഫേസ് എൻ്റെ ആംഗ്രി ഫേസ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്ന ആ മു
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക സന്തോഷത്തോടുകൂടി അൺജൽ കമ്മിങ് സഡൻലി അപ്പോൾ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈൻ ഏതുവരെ നടക്കും ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഏതുവരെ ആ അറ്റം ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ കമ്മിങ് സഡൻലി അപ്പോൾ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മുന്തിരിവള്ളികൾ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലം വരെ എങ്ങനെയാണ് ആ മുന്തിരിവള്ളികളാണ് അവിടെ എന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഐ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ബ്ലോസംസ് അതിൻ്റെ ഇലകൾ തൊട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂക്കൾ സ്മെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും താൻ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു I knew it was the wine which covered the temple down summer house at the farther end of the garden. Apo orga manasla alle adinde leaves ne touch cheyumbo adinde pookalude sahayathal okke avarku manasilagum than attathe thirikkunu I knew it was the wine adu wine chedigalana which covered the temple down summer house putti pulinja temple down nana വീണ് കിടക്കുന്ന അല്ലെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പഴയ സമ്മർ ഹൗസ് ഉണ്ട് ഒരു പഴയ വീടുണ്ട് ആ വീടിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളികൾ ആ മുന്തിരിവള്ളികളുടെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു താൻ ആ ഹൗസ് എവിടെയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ഫാർദർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ആ ഗാർഡൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്താണ് അല്ലെ ഫാർദർ എൻഡിലാണ് ഹിയർ ഓൾസോ വേ ചൈലിംഗ് ക്ലമാറ്റിസ് ജൂപ്പിംഗ് ജസമിൻ ആൻഡ് സംറയ സ്വീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാൾസ് ബട്ടർഫ്ലൈ ലിലീസ് ഹിയർ ഓൾസോ വേ ട്രയലിംഗ് ക്ലിമാറ്റിസ് ട്രയലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടർന്ന് കയറുക എന്ന അർത്ഥം ക്ലിമാറ്റിസ് ഒരു തരം ചെടി തന്നെയാണ് വള്ളിച്ചെടി അവിടെ പോലും അവിടെ വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പടർന്ന് കയറിയിട്ട് ജൂപ്പിംഗ് ജിസാമിൻ ജൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ജിസാമിൻ അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള കോളാമ്പി പൂ പോലുള്ള ഷോ ഫ്ലവറിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അതങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സം റേ സ്വീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാൾഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ലിലീസ് അവിടെ കുറച്ച് അപൂർവമായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൾഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ലിലീസ് ബട്ടർഫ്ലൈ ലിലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെടികൾ അതിനെ ബട്ടർഫ്ലൈ ലിലീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ഫ്രജൈൽ പെരൽസ് വളരെ ലോലമായിട്ടുള്ള ഇതളുകളാണ് ഫ്രജൈൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അല്ലേ ആ ഇതളുകൾ ഏതുപോലെയാണ് റെസംബിൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് വിങ്സ് ഏതാണ്ട് പൂമ്പാറ്റകളുടെ ചിറകുകൾ പോലെ അതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധമാണ് ഈ ഇതളുകളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബട്ടർഫ്ലൈ ലിലീസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് ദ റോസസ് ദ വർ ലൗലിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും മനോഹരമായത് നമ്മുടെ ഹെലൻ കെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോസസ് തന്നെയായിരുന്നു നെവർ ഹാവ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് സച്ച് ഹാർട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് റോസസ് ആൻഡ് ക്ലൈമ്പിംഗ് റോസസ് ഓഫ് മൈ സദൻ ഹോം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദ ലൗലിയസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർ റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് never have i found i have never found in the green houses of north north america north america ile oru green houses ilum adayathu ingane chedigal niranju nilkuna oru veetilum njan kandittilla endu kandittilla such hard satisfying roses idu poleyulla hrudayate kuliraneepikkunna tarathilulla roses adayathu climbing roses kandittilla edu pole as the climbing roses of my southern home ende southern side lulla ee veetile climbing roses ne polella rose ee northern bhagathu onnu njan kandittilla they used to hang in long festoons they endu udheshikkunnathu rose thaneyana le climbing roses adengenaana they used to hang in long festoons adengena neendu nivarnu thoranangal pole festoon nu parayana adana alangarathinu upayogikkunna kodi thoranangal alle poomalagal അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഫ്രം അവർ പോർച്ച് തൻ്റെ വീടിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് അങ്ങനെ ആടി ഉലഞ്ഞ് തോരണം പോലെ കിടക്കുന്ന ഹാങ്ങിങ് റോസസ് ഫില്ലിംഗ് ദ ഹോൾ എയർ വിത്ത് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തെ വായുവിനെ മുഴുവൻ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കുന്ന റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അൺടൈൻറ്റഡ് ബൈ എനി ഏർത്ത്ലി സ്മെൽ മറ്റൊരു സ്മെല്ലിനാലും കളങ്കിതമല്ലാത്ത അൺടൈൻറ്റഡ് മീൻസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് അൺഅഫക്റ്റഡ് കളങ്കിതമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഏർത്തി സ്മെല്ലും മണ്ണിൻ്റെ മണം പോലും അതിനെ കളങ്കിതമാക്കിയിട്ടില്ല അത്രയും സുഗന്ധമാണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഏർലി മോർണിംഗ് നേരം വിളിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് വാഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഡ്യൂ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദേ ഫെൽ സോ സോഫ്റ്റ് സോ പ്യുവർ അങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്യുവറായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ട് തോന്നും ഐ കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് വണ
ഐ കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് വണ്ടറിങ് എനിക്ക് ആശ്ചര്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകും ഈഫ് ദ ഡിഡ് നോട്ട് അസംബിൾ ദ ആസ് ഫുഡൽസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗാർഡൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ വെള്ളാമ്പലാണോ ആസ് ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലേ ലിലീസ് വെള്ളാമ്പൽ വെള്ളാമ്പൽ പൂക്കൾ തന്നെയല്ലേ ഇത് എന്ന് താൻ വണ്ടർ ചെയ്യും അങ്ങനെ വണ്ടർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അത്രയും മനോഹരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഓക്കെ ലൈറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഫോർ നൗ വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ വിത്ത് മോർ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റേറ്റ് യോഗത്തിൽ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു See you soon.